Всем привет! Я Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev. И мы продолжаем с вами рассматривать язык разметки HTML. Добро пожаловать во вторую часть урока, посвященную различным типам инпута. Сегодня мы с вами рассмотрим оставшиеся типы, а осталось их не так уж и много. И конечно же разберем их особенности. И начнем мы с input type tell. Данный тип предназначен для введения номера телефона. Визуально и функционально на компьютере он абсолютно не отличается от обычного текстового поля. И у вас может появиться вполне закономерный вопрос. Так а зачем нам его использовать? Все дело в том, что если вы добавите на страницу такие инпуты, как текст, email, number и tell, и попробуете открыть эту страницу на телефоне, то когда вы будете устанавливать курсор в поле, каждый раз у вас будет всплывать разная клавиатура предназначенная для введения тех или иных данных. В случае с телефоном у вас появится клавиатура для набора номера. При email у вас всплывет раскладка, содержащая значок собачки и точки. При number это будет цифровая клавиатура. Ну и при обычном input text у вас появится просто стандартная клавиатура. Таким образом, правильное использование типов input позволяет улучшить UX. Пользователю не нужно вручную переключаться на нужную раскладку. Это во-первых. А во-вторых, я надеюсь, вы не забыли про семантику. Так вот, каждый тип инпута предназначен для своих конкретных данных. И семантически грамотный подход – это подбор соответствующего инпута для каждого типа вводимой информации. Input Type Search. Этот тип инпута прекрасно иллюстрирует предыдущие утверждения. Ни визуально, ни функционально он не отличается от обычного текстового поля. Однако, используя именно тип Search, вы дополнительно сообщаете и браузеру, и различным роботам, что конкретно это поле предназначено для введения поисковых запросов. Двигаемся дальше. В предыдущем видеоуроке мы уже рассмотрели такой тип инпута как Date, который предназначен для выбора даты. Однако есть еще четыре типа текстовых полей, нужных для выбора времени. Date Time Local. Очень похож на обычный Date. Однако данные, которые в него можно ввести, это, во-первых, локальные данные, даты и времени, то есть непосредственно именно тот формат, который используется у вас на компьютере. А во-вторых, в это поле можно дополнительно добавить время. Причем, если для даты есть выпадающий календарь, то время нужно вводить вручную. Кстати, дату также можно спокойно набрать с клавиатуры. По всем остальным элементам все то же самое. Крестик для очистки поля – Стрелки вниз и вверх для изменения значения на единицу. Ну и стрелка для выпадающего календаря. Следующий тип – Months. Данный тип позволяет выбрать только месяц. Календарь выпадает как обычно. Но при клике на любое число выбирается именно не конкретная дата, а полностью месяц. Элементы управления, как и в предыдущем примере. Time. Как можно догадаться, данный тип поля предназначен для ведения только времени. В это поле мы можем выставить часы и минуты. По элементам управления в нем есть стандартный крестик и стрелки вниз и вверх. Для изменения сфокусированного значения на единицу. То есть если выбран час, то на единицу изменится он. А если минуты, то изменятся минуты. И последний тип, предназначенный для хранения даты, это Input Type Week. Как нетрудно догадаться, он предназначен для хранения информации о выбранной неделе. По стандарту такого поля при клике на стрелочку выпадает календарь, в котором вы можете выбрать нужную неделю, после чего эти данные отобразятся внутри инпута. Однако не забывайте то, о чем мы с вами говорили в предыдущем уроке. Эти четыре типа не полностью поддерживаются всеми браузерами. Для тренировочных проектов это вполне нормально, особенно если вы используете Chrome, так как он поддерживает практически все, его еще называют браузером для ленивых. Но на реальных проектах вы должны знать, какие браузеры и какие версии вы должны поддерживать, после чего воспользоваться Can I Use и выяснить, все ли элементы вам подходят. Ну что ж, с датами и временем разобрались, двигаемся дальше. Input Type Hidden. А вот этот элемент может пошатнуть вашу психику, если вы не знаете, зачем он нужен. Визуально, как вы можете видеть, данный элемент не отображается, хотя в разметку он добавлен. Также в разметке есть небольшая подсказка, зачем его можно использовать. Как вариант, можете поставить видео на паузу и попробовать угадать. Но ну, а правильный ответ – для передачи в форме промежуточных или дополнительных данных, которые пользователь не должен изменять. Такие данные пользователю не показываются, 
Однако, возможно, они нужны для корректной работы скриптов или трекинга какой-то информации. И вот для такой задачи, то есть передачи, скажем так, технических данных, и применяется скрытое поле. Как вы видите, тут тоже все вполне логично. Из значимых атрибутов можно выделить только value, который и будет содержать скрытое дополнительное значение. Input type file предназначен для хранения и передачи каких-то пользовательских файлов. Представляет он из себя кнопку и список. При нажатии на кнопку у вас откроется окно, которое предлагает вам выбрать файл на вашем компьютере. При выборе имя файла отобразится в списке, но при отправке формы все файлы передаются на сервер. Из атрибутов я могу выделить accept, он определяет какой тип файлов может загружаться, и multiple. Данный атрибут помогает загружать несколько файлов, так как по умолчанию добавлена возможность загрузки только одного. При добавлении этого атрибута также изменится отображаемый текст. Если вы выбираете несколько файлов, то отображается не их имя, а их количество. И последние два типа, которые мы рассмотрим и которые существуют, это input type radio и input type checkbox. Оба типа предназначены для выбора каких-то дополнительных опций. Визуально вы можете видеть их различия. Checkbox – это квадратик, при выборе которого появляется галочка. Radio – это кружочек, и если он выбран, то у него внутри также появляется кружочек. И я думаю, вы уже догадались о разнице функционирования этих элементов. Все дело в том, что Checkbox предназначен для выбора нескольких опций, в то время как Radio предназначен для выбора одного значения из списка предложенных. У Radio есть нюанс, о котором вы должны знать, чтобы не превратить его в Checkbox. Для того, чтобы выбрать именно одну опцию из списка, вам нужно задать одинаковое значение для атрибута name. Обратите внимание, в примере все три элемента имеют name равный value. Если этот атрибут у нас не будет задан правильно, то Radio даст возможность выбирать несколько опций, а это неверный подход, так как для такой функциональности используется именно checkbox. Оба типа имеют полезный атрибут checked. По умолчанию при рендеринге страницы ни одна из опций не выбирается. Но с помощью этого атрибута можно задать, какая из опций будет выбрана по дефолту автоматически. Также вы можете видеть, что ни name, ни value не влияет на отображаемое значение поля. То есть мы видим квадратики и кружочки, но не видим их значений. Это еще одна особенность этих полей. Для того, чтобы добавить для Checkbox и Radio какие-то значения, можно использовать уже рассмотренный нами тег Label. Кстати, это именно тот случай, когда можно использовать не атрибут for для связи input и лейбла, а помещать input внутрь лейбла. И вот теперь у нас вполне нормальная визуализация этих полей. Я вас поздравляю, мы рассмотрели, наверное, самую объемную и сложную тему всего курса. И это круто. Весь код из видео вы найдете в GitHub репозитории, ссылка в описании. И если у вас по-прежнему остались какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и жать большой палец вверх, чтобы не пропустить выход новых лекций. Увидимся в следующем выпуске. Пока.